Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, je tiens euh, vraiment à vous remercier. Hier, j'ai lancé un appel sur, euh, sur Instagram et Facebook en story, euh, où est-ce que je disais justement que j'étais en galère de vif. Euh, je suis venu pêcher ce secteur il y a quelques jours. Et en fait, il y avait une dizaine de poissons sur, euh, sur le spot. Au leur, ils ne voulaient rien savoir, mais rien du tout. Euh, ça a été vraiment compliqué. Donc, euh, bah hier, je me suis dit, vas-y, je lance un, vite fait un appel. Euh, on ne sait jamais euh, si, si la solidarité euh, existe encore. Eh bien, effectivement, ouais, ça existe. J'ai dit, euh, urgent, recherche de vif. Euh, et puis, si culture était fermée, donc voilà, euh, ouais, c'était un peu compliqué. Et vous avez été nombreux. Euh, je ne pensais pas euh, que vous allez être autant à, à me solliciter justement pour, pour m'aider, pour, pour, pour me dépanner dans ma, dans ma recherche de vif. J'ai trouvé euh, quelqu'un qui, qui se reconnaîtra d'ailleurs, je te remercie encore, qui m'a dépanné des, des carassins. Donc euh, il me reste euh, à peu près 6 heures, je viens d'arriver sur le secteur, il est 6 heures, 6 heures et demie. Euh, J'ai à peu près 6 heures pour essayer de déclencher un poisson. J'espère que euh, la pêche au vif va être euh, plus prolifique que, que celle de la pêche au leurre. En tout cas là, il ne voulait pas du tout taper, c'était vraiment euh, très difficile. Enfin euh, voilà, c'est la pêche, il hein. y a toujours des hauts et des bas. Là. Là, en l'occurrence, euh, c'était pas facile. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai pris ma Pro 4 Boat. Je vais pêcher au flotteur en dérive, euh, en espérant que le courant n'ait pas trop changé, puisqu'elle a baissé de 50 cm. Donc, euh, j'espère que les poissons sont toujours là-bas. Il y a déjà un pêcheur sur le spot. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sonder le secteur pour être sûr de pêcher là où sont les poissons. Euh, je viens d'allumer l'écho. On, On va regarder ce qui se passe. Euh, le vif est déjà, euh, est déjà monté, il s'énerve, mais bon c'est normal, euh, je, je lui ai déjà mis les hameçons. Euh, comme ça, dès que je vais arriver sur l'endroit euh, précis, je vais pouvoir pêcher. Oh, on a un gros banc de mulet. Parce qu'il facilite la pêche. Hein. Là, là, tout ce qu'on peut voir ici, là, il y a du poisson, donc ça veut dire qu'il y a du fourrage. Et donc, euh, hum, est-ce qu'ils vont avoir encore à faim Je ne sais pas. Quelques poissons posés là. Cinq mètres. Bonjour. Il bon, y a quelques poissons dans le fond. Et il y a beaucoup de J'ai vu un gros gros banc de mulets là-bas. Ah ouais, vous tapez dedans Bah là, il y, y a des silures, je viens de les voir, ouais. Vous cherchez le silure, non D'accord, ok. Moi aussi. <rire> Moi aussi. Ça vous dérange si je me mets là Bon, c'est en train de pêcher, il y a à peu près 5 mètres d'eau, j'ai mis 4 mètres, 4 mètres 20. On va essayer de voir ça. Donc le, le pêcheur me disait qu'il est pêché au leurre. Euh, il pêchait beaucoup au leurre, en ce moment il a du mal à, à tenir ses vifs. Et ici il a touché de très très beaux poissons sur le secteur, donc euh, c'est prometteur. Wow. Ouais, juste en surface <rire> Ils viennent claquer en surface. Incroyable. Je sais pas si vous avez vu, mais ils viennent de claquer juste en surface euh, derrière le monsieur qui, qui pêche euh, au leurre. Là. Il s'est mis à pêcher en vertical. 
Euh, et le Glan, il vient taper de la queue, euh, mais juste à quoi Même pas 3 mètres de son bateau. Incroyable, incroyable ces poissons. Oh. Il y a eu quelque chose qui lui a fait peur. Hein. Je profite de cette accalmie pour vous parler. Donc accalmie qui dure depuis trois heures. Hein, C'est euh, comment dirais-je le, le néant, le calme plat. Euh, enfin voilà. Pourtant les poissons sont là, ils sont vraiment pas mordeurs. Il y a les gros mulets qui sont en dessous, on les voit monter à la surface. Euh, à mon avis, euh, ils sont bien gavés. J'arrive pas sur une bonne période puisqu'on est sur une phase de descente euh, de, de la Loire. Donc euh, les poissons ont tendance à s'alimenter sur les coups d'eau, sur les montées. Malheureusement, j'ai pas pu, j'ai pas pu les pêcher à ce moment-là. Le monsieur que j'ai croisé tout à l'heure m'a dit qu'il a touché un 260. Euh, donc ça commence à faire des poissons qui sont très vieux. Hein, C'est intéressant. Il est forcément ici. Il l'a remis à l'eau. Euh, enfin voilà, c'est comme ça, c'est la pêche. J'en profite du coup pour vous montrer un montage, un montage que j'utilise euh, actuellement. Et je m'en sers aussi pour tout ce qui va être pêche euh, au cassant. Euh, cassant et flotteur sous-marin, au final il y a juste à rajouter un, un flotteur sous-marin sur le montage. Je vous montre ça. Avec moi j'ai toujours ma rig back pro. C'est une, une sacoche dans laquelle je mets tout mon tackle et mes bas de ligne déjà prêts. Euh, pour ça, alors, si on en fait un ensemble. J'ai besoin de monofilament. Alors, le mono, pas compliqué, j'ai toujours pris pour habitude une brassée, ça me permet de faire des bas de ligne d'un mètre cinquante. Vous pouvez faire plus court. Hein. Moi, c'est une habitude que j'ai prise d'avoir des longs bas de ligne. Euh, on, a toujours, euh, on a toujours une tendance, c'est-à-dire, vous savez, quand, quand on ramène le poisson à la plomb du bateau, on mouline, on mouline, on vient taper le, les merillons, euh, souvent la perle ou le flotteur, et après on tire. Puis bah malheureusement, on ne peut pas prendre le silure parce qu'il est au bout de la canne. Donc on est obligé de redonner du fil. Je trouve ça pas utile. Il vaut mieux avoir un baline plus long. Une fois qu'on arrive en butée, on sait tout de suite qu'on a ce qu'il faut pour prendre le poisson. Donc une brassée, ça me donne un, un montage fini euh, entre 1m50 et 1m70. C'est amplement suffisant. Hop. Donc, vous voyez, une brassée complète. Donc à partir de ce moment-là, je viens prendre hop, mes accessoires. Ah, si je peux ne pas les renverser, ce serait bien. Les accessoires, je vais commencer par un hook tube en taille 1. Les sleeves qui correspondent à la taille du monofilament. Donc en l'occurrence ici, c'est du 128 centièmes. Donc j'en mets deux. Un monolot et un anneau soudé. L'anneau soudé. Vous voyez, c'est un, un simple émirion. Et je viens couper les deux extrémités, ce qui me donne justement deux anneaux. On pourrait mettre directement un, un émirion au bout. Euh, J'y vois pas l'intérêt. Il y en a déjà un sur le bas de ligne. En mettre un deuxième, ce serait rajouter du métal pour pas grand chose. Surtout qu'en gros, avec trois émirions, je peux faire deux bas de ligne. Alors que si j'en utilisais deux à chaque fois, enfin, ce serait encore plus coûteux. C'est pas le but. Le, le but, c'est d'avoir des, des montages pratiques et non pas euh, hyper coûteux. Donc, je viens passer directement la pointe de mon monofilament dans les deux sleeves. Et je fais attention que l'anneau soudé reste dans la boucle. Donc à ce moment-là, on passe le moonloop dans l'anneau. Et, et je viens présenter le moonloop directement à l'intérieur. Comme on peut voir, c'est euh, aussi simple que ça. Donc on vient bien le mettre en butée. Très important de le mettre correctement à cet endroit-là. Et je vais venir serrer mes deux sleeves une seule fois en son centre. Très important de serrer au centre et de ne pas pincer sur les bords. Parce que en pinçant sur les bords, ça peut venir euh, fragil fragiliser pardon, euh, le, le monofilament. Alors, on ne se trompe pas, il y a des tailles. Et voilà. Donc, ça me donne ça. Ici, j'ai laissé un excédent, c'est normal. 
En fait, la gaine, bah, la gaine le... on peut mettre un petit bout de gaine classique. Hein. Moi, j'aime bien cette gaine euh, avec une pointe conique où ça, ça finit le montage, c'est beaucoup plus propre. Et euh, là, le fait de laisser le petit bout qui dépasse va me donner une surépaisseur pour bien maintenir la gaine. Donc là, on a le montage. Donc, si on veut mettre un plomb, c'est maintenant qu'on le met. On vient le faire coulisser dessus directement. On met un stop. Moi ici, j'en mets pas parce que j'en ai pas besoin. Je préfère me faire un bas de ligne sans. Ces bas de ligne là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des bas de ligne qui me servent aussi aux cassants. Donc, euh, j'utilise des bas de ligne non lestés pour la plupart, la plupart du temps, surtout euh, là, cette saison là. Un beau vif qui travaille en surface, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, pas besoin de mettre de plomb. Euh, pour terminer le montage, je viens mettre un bout de gaine euh, que je prédécoupe déjà. Moi, ils font euh, 5-6 cm. Et après, je viens rajouter un baril et pour le, le raccorder je viens faire un palomar on fait une boucle on passe la première donc l'extrémité du, du baril dedans il est important de prendre de la longueur faites pas euh, soyez pas trop court parce que sinon ça va ça va marquer le, le bas de ligne et on vient faire un nœud donc un nœud classique Vous voyez un nœud classique et là on écarte et on passe le nœud à l'intérieur pour que la boucle passe au dessus à ce moment là il est très important de déjà venir serrer cette partie là vraiment celle ci il faut la, faut la serrer en amont et après il n'y a plus qu'à à faire coulisser et en faisant ça le bas de ligne n'est pas marqué et vous pouvez euh faire des nœuds sur des très très grosses sections ici 128 centièmes vous allez voir il est vraiment pas marqué à partir de ce moment là je viens effectuer une demi clé alors pareil elle n'est pas utile c'est juste pour ramener le nœud vers le haut on coupe l'excédent et après il n'y a plus qu'à faire coulisser Et une fois que c'est fait, le montage donc tourne à 360. Le bas de ligne est entier. Il est fini. Il n'y a pas d'hameçon, c'est normal, puisque les hameçons, je vais les mettre après. Ce qui me permet de, de choisir en fait entre des hameçons simples, des hameçons triples. Euh, Est-ce que je vais mettre juste un seul simple Vous voyez, dans, dans ma, la rig pocket, donc la petite trousse que, que je prends avec moi aussi, je viens mettre les hameçons à l'intérieur. Là, j'ai des plombs euh, qui sont montés sur les bas de ligne, mais toujours sans hameçon. Ça me permet de choisir. Et par exemple, je peux, euh, je peux alterner très facilement. Donc, en fait, c'est une grande boucle que je viens passer à l'intérieur de l'anneau soudé. Donc, je passe à l'intérieur. J'agrandis, je serre, et voilà. Quand je veux changer mon bas de ligne, bah, du coup, mon empile, pas le bas de ligne, mais l'empile, puisque lui, le bas de ligne, je le change vraiment rarement juste à faire ça et ça y est donc le bas de ligne lui reste sur la canne toujours monté et l'empile je, je la change à la guise quoi pour terminer euh, la partie empile et, et, euh, et finir justement ce, ce bas de ligne j'utilise la silent leader donc je commence toujours par mettre directement le hook tube dessus donc une aiguille, euh, une aiguille à bouillette fait l'affaire. Moi, je me suis fait un petit truc en corde à piano euh, pour être euh, plus rapide et plus robuste. Je viens prendre mon triple. Alors j'ai une, j'ai une façon euh, de, de faire, c'est-à-dire que je plie, je plie directement ma tresse et okay, je viens la passer comme ceci. Donc j'ai une partie qui est libre et l'autre partie est fixe. La partie qui est fixe, je l'enroule. Donc c'est celle du bas. Et je viens faire euh, 6-7 tours donc des, en spire jointive. Voilà. Et après, pour clôturer cette partie-là, j'aurais plus, j'aurais plus qu'à faire coulisser le hook sleeve directement dessus. Donc après, pour l'hameçon simple, je règle une longueur d'à peu près euh, 20 cm. Et je viens former une boucle 
de 25-30 cm. Voilà. Ce qui me permet d'avoir ma longueur à découper. Donc une fois que c'est fait, je viens enfiler la Silent Leader directement dans l'œillet en passant par le bas. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et là pareil, donc je prends les, les deux brins et je viens effectuer des spires autour de la hampe. Et, voilà. et là, la grande boucle, si vous voulez, la grande boucle est faite. J'ai plus qu'à à mettre le slip de l'autre côté pour venir sécuriser le nœud. Il suffit d'humecter un petit peu tout ça. Hop, et voilà. Ça y est, c'est fait. Donc je peux venir mettre directement le hook sleeve me permet de protéger mon nœud et me permet aussi de, de voir euh, les hameçons tout de suite dans, dans la gueule des silures. Ça c'est vraiment euh, le, le côté pratique. Et pour le mettre euh, sur le bas de ligne, bah, toujours pareil, euh, boucle dans boucle. Et, euh, et c'est aussi rapide qu'efficace. Les amis, ça y est, c'est officiel. Aujourd'hui, c'est un échec. Bon, c'est un capot parmi tant d'autres, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est le deuxième d'affilée, ça commence à faire beaucoup. Je suis venu euh, il y a deux jours pour pêcher au leurre, les poissons étaient là, pas mordeur. Je suis revenu euh, donc aujourd'hui pour pêcher au vif, et les poissons étaient toujours là et toujours pas mordeur. Euh, par contre, la semaine prochaine, je vous donne pas rendez-vous sur YouTube, mais je vous donne rendez-vous directement au Trophée Loire Silure, donc sur les quais de Gêne, dans le 49. Euh, je vous attends nombreux, passez me voir sur le stand, n'hésitez pas à venir euh, me voir, euh, qu'on puisse euh, échanger ensemble. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, et je vous dis à très bientôt, ciao